翔平選手ってなぜあんなにすごいのもしや本当にエイリアン選手から見た記者から見た監督から見た大谷選手あの時栗山監督に会えてよかった皆さんこんにちはミステリーマップルです今日は大谷翔平選手はどうやらエイリアンではないらしいパート1ですあるアメリカの野球選手が言ったそうですエイリアンがいるかってそこにいるじゃないか翔平大谷だよ今年は WBC の優勝から始まりメジャーリーグでの二刀流全治二刀の活躍の数々大谷翔平選手ってなぜあんなにすごいの本場アメリカのみならずラテンアメリカの少年少女ほか MLB ファンならきっと興味があるでしょう私は大谷選手と同じ日本人ですがもしや本当にエイリアンと不思議に思ったので研究してみたくなりましたある人を研究することについて人間そのものが楽器と言っていい我々の心のことを親近という人と交わるということは自分という楽器をその人に触れさせることだ。研究するということは音楽家がピアノを断じことを弾くことと同じだその相手の人間の楽器を鳴らすことだこれはニーチェの言葉驚くでしょう何回のことを考えたり言ったりする哲学者との印象でしたが人間をこんなに美しい文章で語っているんですここで私もこれから大谷選手という楽器を鳴らしてみようかとでも高く体重も重めなので私にいい音が出せるかどうか最後までご視聴いただけると嬉しいです今日の一つ目は選手から見た大谷選手先月こんな記事が大谷翔平から大嫌いな猫パフォ仰天いじりに34歳もトリコ気に入った記事のお相手はエンゼルスの同僚エスコバー選手事件が起こったのは2023年現地7月2日の試合この日31号ホームランを打った大谷選手いつものように5月人形の兜をかぶりそのままエスコバー選手の前へ両手首を曲げ招き猫のようなポーズを取ったそう。何でもこのエスコバー選手小さい頃から写真映像ぬいぐるみ全て嫌いという大の猫嫌いしかも6月23日のトレードでチームメイトになったばかりの選手異なるチームを渡り歩いたメジャー13年目34歳の彼にも新鮮だったようで大谷はベストやりたいことは何でもやると苦笑いをし報道陣を爆笑させたそう今日の2つ目は記者から見た大谷選手現地7月5日エンゼルスは今季初のサヨナラ勝ち大興奮に包まれたクラブハウスにこの日から取材を始めた日本人記者がいました緊張している新人記者に「おめでとうございます」と大谷選手が手渡したのはなんと帯風付きの札束よく見れば日本銀行券100万円と書かれたおもちゃで中身はメモ帳なのですが状況が状況なだけに動揺して周りを見渡す新米記者本物だと思いましたといたずらっぽく大谷選手ファンからはおもちゃのお札に100万円ぐらいの価値ありそう家宝ですねとの声も記者は本物かと思い手汗が止まりませんでしたとこれらの記事愉快でしょう2つとも思いやりからですねエンゼルスに入って10日ばかりのエスコバー選手トラウト選手や大谷選手に少し戸惑うのではと想像できますそこへ猫ポーズいじられて打ち解けたエスコバー選手そして大変な緊張感の新人記者さんには「サッタバ」同じようにホッとして。
今日の3つ目は監督から見た大谷選手大谷選手といえば育ての親栗山監督高校生の時から卒業後はダイレクトにメジャーへ行く夢を表明していた大谷選手その意思は鉄のように固いと周知の事実それなのに栗山監督はドラフトで彼を日本ハムファイターズへと指名します他に指名する球団は一つもありませんでした栗山監督は21年間スポーツジャーナリストとして過ごし MLB を見てきた経験を大谷選手に話し始めます日本球界でプロとしてスタートを切り経験を積みながら肉体を作りアメリカの語学やフードを学び遺跡交渉のスタッフやルートを精査吟味する君の夢を果たすためにはこの道だと信じている現実的なステップをこと細かに聞いた大谷選手はファイターズへの入団を決意今に続く初めの一歩を踏み出しました高校出たての大谷選手決起流行る年齢なのによく聞き分けましたねあの時栗山監督に会えてよかった皆様もそう思いますか栗山監督は著書「育てる力」でこう回想「翔平は集中力を持って私の話を聞いていた」「彼は話を聞き入ることができる」「それこそが彼の凄さだ」「これを読んで私は中国漢の祖」「流法を思い出しました」私のチャンネルのナンバー2829で芝良太郎著「幸運と流法」についてお話ししましたが簡単に振り返ると賢者の幸運は流法に勝ち続けていましたが最後の一戦で流法軍が勝利漢を建国しましたなぜ流法は勝てたのかそれは人の話を聞ける人だったから流法の軍師長領は10回しています聞くというのはこういうことか劉邦は絶えず風通しのいい顔つきで長領を見続けしみいるように聞き続けた劉邦は大きな袋のようであったただ容量があるだけ賢者は自分の優れた思考力がそのまま限界になるが袋ならばその賢者を中へ放り込んで用いることができる最後の一戦でこの長領の信玄を聞き入れて勝ったのが劉邦。そそうそうこの龍鳳さん実は可愛いんです可愛げが龍鳳の中で光っていると描写されていてあら人懐っこい翔平さんと同じどこか憎めない人今回は大谷選手の可愛げ思いやり聞く力についてお話ししました。野球選手としての進化を望むだけではなく人としてどう生きるのかブロックレビュー今日はミッキーマウスのハンディ扇風機。ゼクシー2023年8月号の付録です毎年恒例ゼクシーのディズニー扇風機昨年はナンバー31でご紹介したクマのプーさんでしたね今年も耳はミッキーのロゴが可愛くディズニー好きなお子様にプレゼントしても喜ばれそうストラップは取り外し可能で首から下げても机に置いても使えます組み立ても簡単でこれで300円送料も無料って信じられませんこんな感じで入っていましたスイッチオンあ寿司毎月こんな感じの付録が300円で入手できますよ外国人観光客の方はコンビニに売っていますので探してみてくださいアイスブルーにピンクのファンって合うんですね見た目も涼やかなミッキーマウスでしたウィンクして舌を出してますチャンネル登録いいねボタンは喜びますではではまたね。